চুরি করা 1 লাখ ডলার ফেরত না দিতেই পাঠাওয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেকে হত্যা করে তার ব্যক্তিগত সহকারী তাইরিস ডেভন হাসপিল শুক্রবার তার বিরুদ্ধে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ এদিকে ডেইলি মেইল জানিয়েছে হত্যার দুই দিন পর হাসপিলের সঙ্গে সহস্যজনক এক নারীকে দেখা গেছে সেই নারীর বিষয়ে তদন্ত করছে পুলিশ ফাহিমের আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন 21 বছর বয়সী তাইরিস ডেভন হাসপিল সম্প্রতি প্রায় 1 লাখ ডলার চুরি করায় হাসপিলের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয় ফাহিম সালের অর্থ চুরির বিষয়ে পুলিশকে না জানালেও হাসপিলকে কিস্তিতে পুরো অর্থ পরিষদের সুযোগ দিয়েছিলেন ফাহিম কিন্তু টাকা পরিষদ না করার জন্য হাসপিল ফাহিমকে খুনের পরিকল্পনা করেন ফাহিম সালেকে হত্যার আগে থেকেই 172 ক্রসবি স্ট্রিটের একটি বিলাসবহুল হোটেলে থাকতেন হাসপিল শুক্রবার সকালে সেখান থেকেই আটক করা হয় তাকে একই দিন তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে নিউ ইয়র্ক পুলিশ সোমবার আনুমানিক দুপুর দেড়টার দিকে নিজ বাড়িতে ফাহিম সালেকে হত্যা করা হয় তদন্তের স্বার্থে এখনই হত্যার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হচ্ছে না তবে এতটুকু বলতে পারি এই হত্যার সঙ্গে আর্থিক স্বার্থ জড়িত ছিল এদিকে নতুন এক সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ডেইলি মেল জানিয়েছে ফাহিম হত্যার দুই দিন পর ক্রসবি স্ট্রিট এলাকায় হাসপিলের সঙ্গে এক নারীকে দেখা গেছে তার সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন হাসপিল হত্যার সঙ্গে ওই নারী জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই ফাহিম সালের খোঁজ পাচ্ছিলেন না স্বজনরা পরে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে ফাহিমের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পান তার বোন নিউ ইয়র্ক পুলিশ বলছে সোমবার হত্যার পর ফাহিমের হাত পা ও মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয় মরদেহের পাশে পাওয়া গেছে ইলেকট্রিক করাত গত বছর ম্যানহাটনের একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কেনেন ফাহিম সালে শুরুতে পাঠাওয়ের সঙ্গে থাকলেও বর্তমানে রাইড শেয়ারিং কোম্পানিটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই পাঠাও ছাড়া নাইজেরিয়া এবং কলম্বিয়াতেও দুটি রাইড শেয়ারিং কোম্পানি আছে তেত্রিশ বছর বয়সী এই তরুণের নুসরাত জেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী এস এম সোলাইমান অবশেষে গ্রেপ্তার হয়েছে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তা ফাহিম সালের খনি তার সহকারী ডেভিড হ্যাসফিলকে আজ শুক্রবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কের পুলিশ বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে লিখিত আকারে লিখিত বক্তব্য হিসেবে প্রকাশ করেছে এবং নিউ ইয়র্ক পুলিশ আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি পুলিশ যেমনটা জানিয়েছেন যে এই বিষয়টি আরও আরও বিশদভাবে ক্ষতিকে দেখা হচ্ছে শুক্রবার সকাল বা সাড়ে আটটায় ডোবেন হ্যাসফিলকে তার নিজের ম্যানাটনের ক্রসবে নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে তার সহকারী দীর্ঘদিন তার সাথে ফাইন সালের সাথে কাজ করেছেন এবং সহকারী ডোবেন হ্যাসফিল বা একুশ বছর বয়সে ফাইন সালের আর্থিক লেনদেন দেখাশোনা করতেন এবং এই সুযোগে তার ফাইন সালের অ্যাকাউন্ট থেকে নব্বই হাজার ডলার চুরি করে নিয়ে যান এবং এই বিষয়টি এই চুরির বিষয়টি ধরা পড়ে ফাইন সালের কাছে এবং ফাইন সালে তাকে এই এই টাকাগুলো ফেরত দেওয়ার জন্য এই অর্থটা ফেরত দেওয়ার জন্য তাকে চাপ দিতে থাকে এবং তাকে প্রতি মাসে কিস্তি কিস্তিতে টাকাটা পরিশোধ এই অর্থ পরিশোধ করার জন্য বলেন কিন্তু এই তার সহকারী তাকে এই এই অর্থ ফেরতের পরিবর্তে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে তার